Doutor Scott, come here, please. Eu vou apresentar a vocês pessoalmente, doutor Stock Ham, Scott Ham, my friends. <risos> É uma alegria muito grande, gente. Eu vou pedir para o Vinícius ir traduzindo para nós. É uma alegria muito grande ter esse homem aqui. Vocês não conhecem o potencial que é esse homem. Eu estive duas vezes nos Estados Unidos, na casa dele, na cidade de Stillmanville, em Ohio, porque eu comecei a ler os livros dele, e fiquei encantados. Os livros deles são recomendados por mais de 10 cardeais americanos. Cardeal de Boston, cardeal de Nova York, cardeal de Chicago, cardeal. Na casa dele ele tem 40 mil livros no basement, bem na parte de baixo da casa do americano. Né? Eu fiquei impressionado. Eu pensei que eu tivesse muito livro. Eu tenho duas salas de livro na minha casa. Eu tenho. Dois, três mil livros. Eu cheguei lá, o homem tem 40 mil catalogados. É por isso que é por isso que eu fiz um esforço tremendo de trazer esses quatro livros que eu já mostrei a vocês. O Salve Santa Rainha, é, o, o Banquete do Cordeiro, né? o Todos os Caminhos Levam a Roma, onde ele conta a trajetória dele e razões para crer bem, são quatro ele tem, set... ele tem quase 40 livros escritos aos poucos eu vou fazer um esforço de traduzir agora o que mais impressiona é que esse homem era um pastor presbiteriano que se converteu assistindo a Santa Missa e cinco anos depois conseguiu também a conversão da sua esposa é um homem que dá aula hoje numa universidade pontifícia de Roma, ligada ao Vaticano. Tem um acolhimento enorme pela hierarquia americana. E nos deu a graça, a felicidade de estar aqui hoje e amanhã. Amanhã à noite já vai embora. É a primeira vez que vem ao Brasil. Thank you very much. Ele vai poder, ele vai poder conversar com vocês depois. After You go to speak to the people, ok? Be able to talk to them yes. later. E então vai ser uma. Vocês vão ver a profundidade da, da sua experiência e principalmente sobre a Virgem Maria. Especially about Virgem Maria. You can say some words a little bit. This is my first time in Brazil. É a minha primeira vez America. no Brasil. And I'm looking out at a sea of the faces of my brothers and sisters. Eu tenho olhado e visto o rosto de cada um de vocês. And my heart is full. E meu coração está ardendo. About to explode. Está quase explodindo. With joy and gratitude. De alegria e gratidão. Thank you. Obrigado. Brothers and sisters in Christ. Irmãos e irmãs em Cristo. It is so good to be with you. É muito bom estar aqui com vocês. But I have something to confess that it's something of a miracle that I am with you. Mas eu tenho que confessar a vocês um milagre que fez com que eu estivesse aqui com vocês. Three days ago, três dias atrás, I didn't have a visa. Eu não tinha visto o visto de viagem para vir para o Brasil. I couldn't come without a visa. Não dá para eu viajar para o Brasil sem um visto de entrada no país. It was not going to arrive until next week. O visto de entrada no Brasil só ia chegar para mim semana que vem. Except for Our Lady. Exceto que Nossa Senhora. On the feast of Our Lady of Fatima. No dia de Nossa Senhora de Fátima. Word, it was coming. O visto chegou dia 13. That's why I'm here. <laughs> é isso por isso que eu estou aqui. You have no idea how impossible it looked você, humanly speaking. Você não tem ideia de quanto isso humanamente era impossível de ter acontecido. So I thank God. Então eu agradeço a Deus. And I thank the mother of God. E agradeço a mãe de Deus. 
I'm here this morning to share from the Word of God. Eu estou aqui esta manhã para partilhar a partir da palavra de Deus about the Mother of God in the family of God. Sobre a mãe de Deus e sobre a família de Deus. But I need to step back in order to give you perspective. Mas eu preciso dar um passo atrás para poder ter uma visão de perspectiva. Because I didn't start my spiritual life as a Catholic but a Protestant. Porque minha vida espiritual não começou como católico, mas como, sim como um protestante. Actually, I started it as an adolescent criminal. Mas na verdade, indo mais para trás, eu comecei como um fora da lei. I was arrested at the age of 14 for multiple crimes. Aos 14 anos eu fui preso por causa de vários pequenos crimes. My mother would like it if I don't mention any of them. Minha mãe gostaria que eu não mencionasse isso em público. But I found Jesus Christ. Mas foi ali que eu encontrei Jesus. Or rather, he found me. Ou melhor, ele me encontrou. And he pulled me up out of the muck. Então ele me puxou de baixo de dentro da lama. And gave to me a personal relationship with the Savior of the world. Estabeleceu comigo um relacionamento pessoal com Ele, Salvador do mundo. A whole new life. Uma nova vida, totalmente nova. And immediately I began to read the Bible. Imediatamente eu comecei a ler a Bíblia. And for the next three years, as a teenager, e ainda... I read. Como a... E ainda como um adolescente, nos próximos três anos, eu li a Bíblia três vezes. And I fell in love with our Lord Jesus in sacred scripture. E me apaixonei com o Senhor pelo Senhor Jesus que está na Sagrada Escritura. But I also had a lot of Catholic friends who didn't know the Bible. Mas também eu tinha vários amigos católicos que não conheciam a Bíblia. Who lived as though they didn't know Jesus. Que viviam como se não conhecessem Jesus. And so. I would target them. Então eu colocava eles na minha mira. I would try to get them to see the light of Jesus. Eu queria trazer eles para ver, para que eles vissem a luz de Jesus. And it wasn't hard. E não era muito difícil. They didn't know their faith. Porque eles não conheciam a sua fé. They acted like they didn't know Jesus. Eles agiam como se não conhecessem a Jesus. But then something happened to me. Mas então alguma coisa aconteceu comigo. It took over 10 years. Levou 10 anos. The beginning of it was an experience of the Holy Spirit alone. E o começo foi uma experiência com o Espírito Santo que eu vivi sozinho. Yeah, I was still in high school asking for God's help through the gift of the Holy Spirit. Eu ainda estava no segundo grau pedindo ao Senhor que me desse os dons do Espírito Santo. And it came in a very unexpected way. Isso aconteceu de uma maneira muito inesperada. I was alone praying to God. Eu estava rezando a Deus sozinho. And I was given a gift of the Holy Spirit. E para mim me foi dado o dom do Espírito Santo. The night before I fell asleep reading the Bible. Na noite anterior eu tinha pegado no sono lendo a Bíblia. I never fell asleep again. Eu nunca, the Bible. Lendo a Bíblia nunca mais eu caí no sono. Something happened within me that you read about in the Gospel of Luke 24. Aconteceu comigo a mesma coisa que a gente vê no Evangelho de Lucas capítulo 24. My heart began to burn within me. Meu coração começou a queimar dentro de mim. And so in my study of the Bible I found the key that would unlock the door to então, all of life. No meu estudo da Bíblia eu encontrei a chave que ia abrir a porta de toda uma nova vida. But I also discovered that the key to the Bible Mas eu descobri também que essa chave da Bíblia is the notion of covenant. É a noção de aliança. God has made a covenant with us. Deus faz uma aliança conosco. And so we have the old covenant and the new. Então nós temos a antiga aliança e a nova aliança. And I was reading from the beginning to the end. E eu estava lendo isso tudo do começo ao fim. From Genesis to the Apocalypse. Desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse. I went off to college and I got to study Greek. Eu fui entrei na faculdade e fui estudar grego. And I got to go deeper and deeper into the Bible. E assim eu comecei a me aprofundar mais e mais na Bíblia. After I graduated from college, I got married to the most beautiful woman. Quando eu me formei na faculdade, eu me casei com a mulher mais linda do mundo. And then together we went off to seminary to study even more. Então nós fomos então nos seminários bíblicos para estudar ainda mais. 
and my prayer was answered because I got to finally learn Hebrew. Então a minha oração obteve a resposta porque eu aprendi hebraico. So I could read the Old Testament in the original language just like the New. Então eu podia ler o Antigo Testamento na língua hebraica original, assim como o Novo. After three years of graduate study, I was getting ready for ordination and graduation. Depois de três anos de mais estudos, eu estava pronto para ser ordenado. And that's when I made a very exciting discovery. E foi aí que eu fiz uma descoberta extraordinária. The early church fathers. Os padres da igreja primitiva. Saint Irenaeus, Santo Irineu, Saint Justin Martyr, São Justino Mártir, Saint Augustine, Santo Agostinho, Saint Ambrose, Santo Ambrosio, and many more. E muitos outros. I would read their Sunday homilies. Então eu lia as homilias desses padres primitivos da igreja primitiva. And they made the Bible come alive more than my favorite teachers and preachers. E o que eles me ensinaram e fizeram comigo foi trazer a Bíblia mais viva do que quando eu aprendia dos meus professores na faculdade. I studied under professors who were Old Testament scholars or New Testament experts. Os meus professores eram expertos em Novo Testamento e Antigo Testamento. But the early church fathers always read them together. Mas os padres da igreja primitiva, esses santos, tinham tudo isso junto numa coisa só. As Saint Augustine said, the New Testament is concealed in the Old. Como o Santo Agostinho diz, o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. And the Old Testament is revealed and fulfilled in the New. E o Antigo Testamento está completo, está se cumpre no Novo Testamento. So the early church fathers built a bridge for me instead of a wall. Então os padres da igreja primitiva construíram para mim uma ponte e não um muro. And my love for Jesus in the Bible just took off. Então o meu amor por Jesus que está na Bíblia simplesmente decolou. And in the process, I discovered the truth of the Holy Eucharist. E nessa, nesse processo eu descobri a verdade da Eucaristia. As the Passover of the New Covenant. Como a Páscoa da Nova Aliança. As the Lamb of God who takes away the sin of the world. Como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. And then one day I, des I decided to do something I had never done before. Então um dia eu me decidi fazer uma coisa que eu nunca teria me permitido antes. Something I never wanted to do before. Algo que eu nunca quis fazer. Something I used to think was dangerous. Alguma, algo que eu... Uh, costumava achar perigoso I went to mass. eu fui a uma missa and there I heard the Bible. e ali eu ouvi a Bíblia and it was the old and the new. e ali estava na primeira e na segunda leitura a, o Antigo Testamento e o Novo Testamento the homily wasn't so great. a homilia não foi lá muito boa But the scriptures came alive. Mas as escrituras foram vi se tornaram vivas. And as we move from the liturgy of the word to the liturgy of the Eucharist. E quando passamos da liturgia da palavra para a liturgia eucarística, I heard a Catholic priest pronounce the words of consecration for the very first time. Eu escutei pela primeira vez um padre católico fazer pronunciar as palavras da consagração. And in my heart and in my head, I knew it was no longer bread. E no meu coração e na minha mente, eu sabia, aquilo não era mais pão. In the Old Testament, you had to eat the lamb. No Antigo Testamento, as pessoas tinham que comer o cordeiro. In the New Testament, we still do. No Novo Testamento, também comemos o cordeiro. And then all the people began to chant around me. Então as pessoas que estavam próximas de mim começaram a cantar. Lamb of God who takes away the sin of the world have mercy on us. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem piedade de nós. Lamb of God who takes away the sin of the world have mercy on us. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo tem tem misericórdia de nós. Three times and then the priest said Três, Behold the Lamb of God. Três vezes e então o padre diz: Eis o Cordeiro de Deus. And that's when a light came on. E aí a luz se abriu. Everybody was going forward for Holy Communion. As pessoas iam à frente para receber a comunhão. But I, I was going backwards in the back of the Bible to the Book of Revelation. E eu voltava para trás tentando ler o livro do Apocalipse da Revelação. Where Jesus is called many things like Lord of Lords and King of Kings. Onde lá Jesus é chamado de vários nomes como Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. 
But the one thing that he's called in that book more than all the other titles. Mas o nome que ele tem nesse livro do Apocalipse mais do que qualquer outro nome is Lamb of God, é Lamb of God. Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus. 28 times in 22 chapters. 28 vezes em 22 capítulos. And I never understood why. E eu não sabia por quê. Until that day. Até aquele dia. Until that mass. Até aquela missa. I'm looking down at the pages of the apocalypse. Então eu olhava nas páginas do Apocalipse, me lembrando. And I'm seeing the Lamb of God. E eu estava vendo diante de mim o Cordeiro de Deus. The Holy, Holy, Holy. O Santo, Santo, Santo. The Alleluia. O Alleluia. The Amen. O Amém. John sees up in heaven Jesus. Before an altar as the high priest. João descreve que vê no Apocalipse Jesus como o sumo sacerdote, o céu se abrindo. And the 24 elders are wearing liturgical vestments just os, like that priest. E os 24 anciãos usando vestes litúrgicas do mesmo jeito que eu estava vendo aquele padre vestido liturgicamente. And that's when I realized então eu percebi that I was in heaven. Que eu estava no céu. That the new covenant was fulfilled. Que a nova aliança estava se cumprindo. Brothers and sisters, the key meus irmãos, to the word of God, meus irmãos e minhas irmãs, a chave para a palavra de Deus is the covenant. É aliança. But I used to think that a covenant was the same as a contract. Mas eu achava que aliança tem o mesmo sentido de contrato. In the United States, the two words are used as though they're the same. Nos Estados Unidos as duas palavras são sinônimos. But in ancient Israel they were very different. Mas no Israel antigo elas são bem diferentes. In ancient Israel a contract simply meant this is yours and that is mine. No Israel antigo um contrato simplesmente simplesmente estabelece isto é meu, isto é seu. But in a covenant I am yours and you are mine. Mas numa aliança se estabelece eu sou seu e você é meu. A contract involves the exchange of property. O contrato envolve a troca de propriedades. A covenant involves the communion of persons. A, a aliança envolve a comunhão de personalidades. You make a contract in order to exchange goods for profit. Você faz um contrato quando você troca mercadorias por lucro, por exemplo. You seal a covenant for the sacrifice of love. Mas você sela uma aliança em nome do sacrifício e do amor. For many years I confused the two thinking that a covenant was a contract. Por muitos anos eu confisa, faz, tinha essa coisa confusa achando que aliança era contrato. That all I needed was a personal relationship with Jesus. Que tudo o que eu precisava na minha fé era um relacionamento pessoal com Jesus. But Jesus established a new covenant, not a new contract. Mas o que Jesus estabeleceu foi uma nova aliança, não um novo contrato. And in ancient Israel, a covenant was sacred kinship; it was a family bond. E na nova aliança, um contrato é uma união familiar. A family, not a factory. É uma família, não uma empresa, uma fábrica. A son, not a slave. Um, uma aliança com um filho, não com um escravo. A family. That belongs to God. Uma família que pertence a Deus. So I thought, well, I'll just make a small adjustment. Então eu pensei, bom, basta fazer um pequeno ajuste. A covenant is not a contract; it's a family. Uma aliança não é um contrato, é uma relação de família. And at the same time I was making this adjustment, I was also getting married. E nesse mesmo tempo que eu estava fazendo esse, esta nova compreensão e este ajuste, eu estava numa preparação para o casamento. And that's when I came to understand that in ancient Israel nobody confused these two. Isso e foi aí que eu compreendi que no Israel, em Israel antigamente ninguém confundia as duas coisas. To confuse a covenant with a contract is like confusing marriage with prostitution. Confundir aliança com contrato é a mesma coisa que confundir casamento com prostituição. Don't do that. Não faça isso. God has established the covenant. Deus estabeleceu aliança. Going all the way back to creation. Voltando lá na criação. And the form of the covenant was a family bond. E a forma dessa aliança é o laço de família. Marriage between Adam and Eve. O casamento entre Adão e Eva. 
The New Testament ends with a marriage. O Novo Testamento termina com o um casamento. The marriage supper of the Lamb. A sopa de a, a, o, o, a, a refeição do cordeiro. From creation to consummation, God's purpose is His fatherly plan. Da criação até a consumação, o plano de Deus é um plano do Pai. In a contract, you give somebody your word. Num contrato você dá a sua palavra a alguém. And so a promise is the glue that holds a contract together. O que segura aquele contrato é a promessa. But in a covenant you invoke the holy name of God. Mas numa aliança você invoca o nome santo de Deus. And the power and the holiness of God's name becomes the cement that establishes a sacred family. E o que cimenta, o que gruda esse, essa aliança é o poder e o nome do Senhor. What a difference it made for me to go back and reread the old covenant and the new. Então fez uma grande diferença para mim voltar e começar novamente a ler o antigo e o novo testamento. As God's fatherly plan for us as his family. Como pai, como plano paternal do pai para a sua família, para os seus filhos. And so the first Adam and Eve are parents. Então nossos primeiros pais, Adão e Eva, were the mediators of the old covenant. Foram os mediadores da antiga aliança. And they broke it. E eles quebraram. They disobeyed. Eles desobedeceram. They ran to hide from God their father. Eles foram e se esconder de Deus Pai. But they also ran from each other. E também se esconderam um do outro. And every time the covenant was renewed in the Old Testament. E todas as vezes que esta aliança foi renovada no Antigo Testamento. God continued fathering us as his family. Deus continua sendo paternal conosco como sua família. The first covenant was the marriage between Adam and Eve. A primeira aliança foi o casamento entre Adão e Eva. The second covenant was with Noah and his wife and their three sons who were all married aboard the ark. E a segunda aliança foi com Noé e sua esposa e seus três filhos, todos que se casaram já na arca. Four married couples were one household aboard the ark. Quatro famílias em uma arca, em uma família. And then Abraham. E depois veio o Abraão. And he was a tribal chieftain. Então ele era um chefe de uma tribo. Because God was fathering his family from a married couple to a household to a tribe. Porque Deus estava sendo pai dele do, de chefe de, de, de uma tribo para chefe de uma família para chefe de uma nação. And then after Abraham, Isaac and Jacob who had 12 sons. E depois dele, uh, uh, Isaac e Jacó com seus 12 tribos. Those 12 sons became 12 tribes. Doze filhos que se tornaram as doze tribos. And through the Passover and the Exodus, the 12 tribes became a national family. E depois através da Páscoa, da passagem, aquelas doze tribos se tornaram uma nação, God's, uma família. God's national family. A família nacional de Deus. And then when you move from the old to the new, então quando você passa do antigo para o novo, you move from a national family to an international family. Você passa de uma família nacional para uma família internacional. God is now fathering a family that is not merely racial or nationalistic, it is international, it is universal. Deus não está mais como o pai de uma nação ou de uma nação interna ou de um pai internacional, mas de toda uma família universal. This is how I discovered that the Catholic Church is the worldwide family of God. Foi aí que eu descobri que a Igreja Católica é a família mundial de Deus. I have one brother and one sister according to the flesh. Eu tenho um irmão e uma irmã de carne. You are my brothers and sisters according to the Holy Spirit. Mas pelo Espírito Santo todos vocês são meus irmãos e minhas irmãs. This is fact, not fiction. Isso é real, não é ficção, não é fantasia. This is why for us to be God's covenant family. Por isso que para nós sermos família desta aliança de Deus. It isn't enough to have God as our Father. Não é não é suficiente ter Deus como pai. It isn't enough to have Jesus Christ as the oldest brother. Não é suficiente ter Jesus Cristo como nosso irmão mais velho. The plan from the beginning was for a full family. O plano desde o início é de uma família inteira. 
so we've got a father. Então nós já temos um pai. We've got an oldest brother. Nós temos o nosso irmão mais velho. We are all brothers and sisters. Somos todos irmãos e irmãs. But what's missing? O que é que está faltando? The mother of God's family. A mãe dessa família de Deus. This is what we celebrate in the month of May. É isso que celebramos no mês de maio. This is not just religious rhetoric. Isso não é simplesmente coisa religiosa que não é importante. This is reality. Isso This é, is truth. Isso é realidade. Isso é verdade. And it shows us the logic of love is what makes sense out of God's word. Então a gente vê que a lógica do amor é o que faz sentido no plano de Deus. From the very beginning in Genesis. Desde o começo lá em Gênesis. To the consummation in the apocalypse. Até a consumação no apocalipse. From the marriage covenant in the beginning that was broken. Da aliança de casamento do início que foi rompida. To the marriage supper of the Lamb that is everlasting. Para a ceia do cordeiro que dura para sempre. When we read quando, the old and the new. Quando nós lemos o antigo e o novo. As a covenant plan. Como um plano de aliança. I discovered what the early church fathers found. Eu percebi aquilo que os padres da igreja primitiva descobriram. That Jesus is the new Adam. Que Jesus é o novo Adão. That's what Saint Paul calls him in Romans and Corinthians. É assim que São Paulo o chama nas cartas aos Romanos e aos Coríntios. And no wonder because this is what we find in the Gospel of John. E é isso que encontramos também no Evangelho de João. If you look at the Gospel of John, chapters 1 and 2, se você olhar para o Evangelho de João, capítulos 1 e 2, you're going to see a remarkable match for Genesis 1 and 2. Você vai ver que tem uma uma relação muito próxima com Gênesis. What are the opening words of Genesis 1:1? Quais são as palavras que abrem Gênesis capítulo 1, versículo 1? In the beginning, no princípio. And the opening words of the Gospel of John 1:1. Primeiras palavras do Evangelho de João 1:1. In the beginning. No princípio. And back then, in the beginning, God created through the power of His Word. Lá em Gênesis, no começo, Deus criou pelo poder da, tua, da sua palavra. And the Gospel of John tells us how that Word became flesh. E no Evangelho de João vemos que como aquela palavra torna-se carne. The Word of God is not just a power, but a person. A palavra de Deus não é simplesmente uma força, mas uma pessoa. The eternal Son of the Divine Father, o Filho eterno do Pai Divino, who enters into our family to take us into the Divine Family, que entra na nossa família para nos levar para a família eterna. In the Old Testament, the Jews worshipped the God of our fathers. No Antigo Testamento, as pessoas olhavam para Deus com o Pai. Com reservas. But they never prayed as a family to our Father God. Mas não não rezavam ao Pai como Jesus ensinou no Pai Nosso. In the Hebrew Bible, God is called Father 17 times. Na Bíblia hebraica, Deus é chamado de Pai 17 vezes. In Jesus' very first sermon, the Sermon on the Mount. E no sermão da montanha, o primeiro sermão de Jesus. He calls God Father 17 times in one sermon. Ele chama a Deus de Pai 17 vezes também, de uma vez só. And he teaches his disciples to pray like no rabbi ever did. E ele ensina Our os, Father. Ensina os discípulos a rezar como nenhum rabino anteriormente havia feito, chamando a Deus de Pai. 2000 years later, we take it for granted. Hoje a gente tem isso como certo. In the Old Testament, the Lord is my shepherd. No Antigo Testamento, o Senhor é o meu pastor. But then the shepherd became the Lamb of God. Mas então o pastor se torna cordeiro. And transformed this flock into his family. E transforma a sua, o seu, as suas ovelhas em sua família. It's amazing that we are no longer amazed. Impressionante como a gente ainda não se impressiona com isso. We need to look at the old and the new together. Nós precisamos olhar no Antigo Testamento e no Novo Testamento juntos. God is calling his children to grow up. Deus está chamando os seus filhos a crescer. He wants us to become saints and not simply spoiled brats. Ele quer que a gente se torne santos e não simplesmente gente comum. But in order to do so, we have to feed on His Word. Mas para fazer isso, nós precisamos nos alimentar da Sua palavra. And in the process, we'll discover not only that God is our Father, that Mary is our beloved mother. Nesse processo, vamos descobrindo que não somente Deus é nosso Pai, mas Maria é nossa amada mãe. 
going back to the book of Genesis and the Gospel of John. Voltando para o livro de Gênesis e o Evangelho de João. You hear all these parallels. Você vai ouvir todos esses paralelos que existem. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No início havia a palavra e a palavra estava em Deus e a palavra era Deus. All things were made through Him. Tudo foi feito por Ele. Just like you read in Genesis 1. Da mesma forma que você lê em Gênesis capítulo 1. And God said, "Let there be light." E Deus diz, seja feita a luz. And the next day He created the skies and the sea. No dia seguinte Ele cria o céu e, a te- e, o, e, o, e o mar. And the next day He created the land and the vegetation. No dia seguinte Ele cria a terra e a vegetação. But when you go to John chapter 1, Mas quando você olha o capítulo 1 de João, after you read in the beginning, depois que você lê as palavras no princípio, you read the phrase the next day.
But he doesn't call her Mary. Não a chama de Maria. He doesn't call her mother. Não a chama de mãe. One other time he says to her woman. Novamente ele se dirige a ela dizendo mulher. Behold your son referring to the beloved disciple. Eis aí o seu filho se referindo ao discípulo João. But John is not the only beloved disciple. We all are. Mas João não é o único discípulo amado. Todos nós somos. John isn't the only one who got a mother that day. João não foi o único que recebeu uma mãe naquele dia. We all did. Todos nós recebemos. The new Adam went to the garden. O novo Adão foi para o jardim. The garden of Gethsemane. O jardim de Getsemane. Just like Adam, he was tested. Assim como Adão que foi testado. But he went from the garden to the right tree, not the wrong one. Mas o novo Adão foi do jardim para a árvore certa, não para a árvore errada. And the new Eve followed the new Adam to that tree. E o nova Eva segue esse novo Adão para essa árvore correta. Where he gave up his spirit, his breath. Aonde ele doa o seu espírito, seu último suspiro. And from his pierced side comes the water and the blood. E do seu peito aberto sai água e sangue. The water of the baptismal spirit. A água do batismo no espírito. The blood of the new covenant. O sangue da nova aliança. And the woman to prove to us that we are now the family of God. E a mulher ali presente para nos provar que agora nós somos da família de Deus. This is not religious rhetoric. Isso não é pensamento errado religioso isto é uma realidade que vai permanecer por toda a eternidade Long after the United States and Brazil have ceased, mesmo depois que terminar o Brasil, terminar os Estados Unidos we will be the family of God. continuaremos sendo família de Deus When we live on earth with our eyes toward heaven, quando a gente vive aqui na terra com os olhos voltados para o céu, when we live human life by the power of the divine spirit, quando vivemos a nossa vida humana, Do começo ao
They don't get their bodies until the end of time with the general resurrection. Eles não têm o corpo ainda até o final dos tempos na ressurreição final. But this woman has Them crush the head of the ancient serpent. Ela e o seu, o seu, a sua procriação esmaga o filho de Deus também. And when you read the New Testament in light of the old, and you go back to David. Então, quando você lê o Novo Testamento iluminado pelo Antigo e volta lá no Davi, you see that Solomon, his son, was enthroned in 1 Kings 2. Você vê que o seu filho Salomão recebe o trono em 1 Reis capítulo 2. But in the same chapter where he is crowned and enthroned, mas no mesmo capítulo em que ele é coroado, his first royal order, a primeira ordem real que ele dá, is what he gives when he sees his mother walking into the royal court. É o que ele dá quando ele vê que a sua mãe, é a ordem que ele dá quando ele vê a sua mãe aproximando-se do tribuno do, do, do trono. Up until that moment, até aquele momento. Everybody was bowing before the king. Todo mundo tinha que se inclinar diante do rei. But when his mother walks in in front of all of the subjects, Mas the quando... king bows before her. Mas quando a mãe dele se aproxima diante de todo o tribunal do, do, do reinado, é ele que se inclina. He honors his mother in front of all of his subjects and then issues an order to establish a throne at his right hand. E aí ele se presta homenagem à sua mãe e dá uma ordem para que seja estabelecido um trono ao lado do seu. He establishes this woman to be the queen mother. E ele então estabelece que essa mulher seja a rainha. There's a Hebrew word for that, gabira. Existe uma palavra hebraica para isso, gabira. She wasn't just queen that day. Ela não era, que significa que ela não era rainha só naquele dia. It wasn't just Solomon's mother who was queen. Não é simplesmente a mãe de Salomão que se tornou rainha. Every single king in the line of David enthroned his mother. Depois na descendência da linha de Davi, cada um teve a sua mãe, a sua mulher como pertencente a esse trono. For over 400 years. A partir de 400 anos para frente. The queen mother was a permanent fixture in the kingdom of David. A mãe rainha continua sendo uma figura permanente em todo esse reinado. In fact, the only chapter of the Hebrew Bible written by a woman. De fato, o único capítulo da Bíblia é, hebraica lida por uma mulher. Is Proverbs 31, which was written by the queen mother of the king. É Provérbio 21 que é escrito pela mãe rainha. To help him find a godly wife. Onde vai ajudá-lo a encontrar uma mulher de Deus. Now, why Solomon's mother? Why not his wife? Então, por que não a mãe de? Por que a mãe de Salomão? Por que não a sua esposa? He had 700 of them. Ele tinha 700. But only one mother. Mas mãe ele tinha uma só. So when Jesus came as the son of David, então quando Jesus veio como filho de Davi, to fulfill the covenant with David, para realizar a, a promessa de Davi, to restore the kingdom of David, para restaurar o reino de Davi, he does it in the heavenly Jerusalem. Ele faz isso no Jerusalém celestial. And he does for Mary in heaven what Solomon did for his mother on earth. E ele faz para Maria no céu o que Salomão fez para sua mãe na terra. She is crowned ela as é, the queen mother of the son of David. Ela é coroada como mãe rainha do filho de Davi. Glory to God. Glória a Deus. This is why we believe the church's teaching. É por isso que a gente acredita no ensinamento da igreja. But this is also why the church teaches it because e, it's true. E é por isso que a igreja ensina isso porque é verdade. Mary was not assumed into heaven in 1950 when they defined the dogma. Maria foi assumida em não foi assumida só em 1950 quando se definiu a a Imaculada Conceição. The church gives us 
this doctrine for our souls like our mother gave us meat and potatoes for our bodies. A igreja nos dá esses dogmas para que nos alimentarmos, assim como a mãe nos dá carne, batata para nos alimentar. This is a little bit of what I discovered in my study before I became a Catholic. Então isso é um pouco do que eu descobri nos meus estudos antes de me tornar um católico. This is why the rosary became my favorite prayer. E é por isso que o rosário se tornou a minha oração favorita. But when I go back to when I first converted as an evangelical, quando eu olho lá para minha primeira conversão ainda como evangélico, I remember that my grandmother, when she died, eu lembro que a minha avó, quando ela morreu, she was the only Catholic on both sides of our family. E ela era a única católica dos, de, nas nossas famílias. And I was the only devout Christian in my family. E eu era o único cristão de verdade nas nossas famílias. So they gave me my grandmother's religious articles, including her rosary. Então a família deu para mim, como eu era religioso, deram para mim os artigos religiosos da minha avó, inclusive o rosário. I saw it as superstition. Eu achava isso uma superstição. I broke the rosary beads. Eu quebrei aquele rosário. I felt like I was breaking the chains of superstition for my grandmother. E fazendo isso, eu achava que eu estava quebrando as cadeias da superstição que haviam em, em, em preso a minha a minha avó. Little did I know that she was praying for me. Mal sabia eu que ela já estava rezando por mim. Little did I know that the rosary would become my favorite prayer. Mal sabia eu que o rosário ia se tornar a minha oração favorita. I've only prayed three today. I hope to pray a fourth one later. É, só rezei três hoje. Logo mais eu vou rezar o quarto. This is something I was not preparing to share. Isso não é algo, uma, uma, algo que eu estava preparado a partilhar com vocês. I prayed the rosary for the first time on the last day of 1983. Eu rezei o terço pela primeira vez on the last, no último dia de 1983. Em 1983. In, a, in the United States, we have a famous book entitled 1984. Nos Estados Unidos, nós temos um livro muito famoso chamado 1984. It describes a society that lives in a state of slavery. Descreve ficção, uma sociedade que vive num estado de escravidão. And at that point in my life, I felt like a slave. E naquele momento da minha vida, eu me sentia como um escravo. I had experienced Jesus as my personal savior. Já tinha experimentado Jesus como meu salvador pessoal. I had experienced the power of the Holy Spirit. Já havia experimentado a força do Espírito Santo. But as a man who was married, I felt weak whenever there was pornography. Mas como homem, eu me sentia fraco diante da pornografia. And so I prayed for the first time a rosary. E pela primeira vez então eu rezei o terço. I said to Mary, I'm not a Catholic. Eu dizia, Maria, eu não sou católico. But if you're my mother, mas se você é minha mãe, and you're the virgin mother, e se você é virgem mãe, and if you're half of what the Catholics say you are, e se você é metade daquilo que os católicos dizem que você é, then I'm your child and I need your então help. Então eu sou seu filho e eu preciso da sua ajuda. And so I prayed the prayer, e eu rezei a oração. And I didn't pray it again for several months. E depois não rezei mais por vários meses. Only several months later, I realized. Só mais alguns meses depois é que eu percebi. That for the first time in my life since I was a teenager, que desde, pela primeira vez na minha vida, desde quando I, eu era um adolescente, I had gone days, weeks, and months with a whole new freedom. Eu estava vivendo já dias, semanas, numa nova liberdade. Now I'm still a man. Ainda sou homem. I'm a son of Adam. Ainda sou filho de Adão. And so I still must struggle with lust. E ainda preciso lutar contra a luxúria. But now I've got the queen mother, mas agora, my own mother to help. Mas agora eu tenho a rainha, mãe rainha, minha mãe para me ajudar. And I've experienced freedom like I never did before. Eu tenho experimentado a liberdade como nunca antes. Brothers in Christ, we all need the Blessed Virgin Mary. Irmãos em Cristo, todos nós precisamos a virgem mãe do nosso lado. I don't know if pornography is a plague in Brazil like it is in the US. Eu não sei se a pornografia é uma praga no Brasil como ela é nos Estados Unidos. But I don't think the sons of Adam can overcome it without the help of the new Eve. Mas eu creio que os filhos de Adão não vão conseguir superar isso sem a ajuda da sua mãe. This is practical. Isso é prático. This is profound. Isso é profundo. This is what enables us to take our passions and aim them toward what is holy. 
de, a, a força que nós temos de tirar as nossas paixões e transformá-las em santidade. With purity and chastity there is power. Onde há pureza e castidade há poder. There, there is freedom and integrity. A, a liberdade e integridade. With impurity and unchastity there is weakness and o, brokenness. Onde há impureza e falta de castidade há fraqueza, há pecado. And we all know it. E nós sabemos disso. Men and women, homens e mulheres, brothers and sisters, irmãos e irmãs, we need the Queen Mother, nós, the Blessed Virgin, like never before. Nós precisamos da Mãe Rainha, da Bem-aventurada Virgem, como nunca antes. But you don't need to pursue a PhD like I did. Você não precisa fazer um ser um PhD como eu sou. You don't need to spend years studying the early church fathers Greek and Hebrew. Você não precisa gastar anos estudando os padres da igreja antiga e grego ou hebraico. Although if the Holy Spirit encourages you to, I would also encourage you. Apesar de que se o Espírito Santo está encorajando você, eu também encorajo. But as Catholic Brothers and sisters, Mas como irmãos e irmãs católicos, we belong to Mother Church. Nós pertencemos à Mãe Igreja. And through the Bible, e através da Bíblia, in the liturgy, na liturgia, we experience this truth. Nós experimentamos essas verdades. Of the old and the new fulfilled in Jesus and Mary. Do antigo e do novo sendo realizado em Jesus e Maria. In a way that I never knew. Numa maneira que eu não sabia. Let me tell you a story. Deixa eu contar uma história. The first year I had become a Catholic, no primeiro ano que eu me tornei católico, my family was very upset. Minha família estava muito chateada comigo. I was not only more evangelical than they were, I was also more anti-Catholic. Eu não era simplesmente mais evangélico do que eles eram, eu era também mais anti-católico do que eles. And in becoming a Catholic, I was not content to be lukewarm. Então, me tornando católico, eu não quis ser um católico morno. I was on fire. Eu estava pegando fogo. And so my wife was not a Catholic for another four years. E pelos nos demorou quatro anos a minha esposa continuou sendo evangélica. And at that point I wasn't sure if she ever would become one. E naquele momento eu não imaginava, não nem sabia se ela ia um dia se tornar católica. And then my mother called and said, "Everybody is upset at you." Então minha mãe me ligou um dia dizendo, "Tá todo mundo muito chateado com você." In America we have an expression that there are fences to mend. Na América nós usamos a expressão que existem cercas. And so I had to go out and visit my family and prove that I hadn't gone nuts. E eu tive que visitar minha família para provar que eu não tinha ficado louco. I hadn't lost my faith, I hadn't lost my mind. Que eu não tinha perdido a minha fé, que eu não tinha perdido a minha razão. So I went out to Pennsylvania to visit my mother and my sister. Então eu fui até a Pensilvânia visitar a minha mãe e a minha irmã. And my wife made me promise not to enter into any arguments. E minha esposa me pediu para que eu prometesse não entrar em discussões com eles. And I agreed to not argue unless they started it. E eu concordei de não discutir desde que eles não começassem. And my sister's husband, my brother-in-law Bill, eu, was a Baptist minister. E o marido da minha irmã, meu cunhado, Bill, era um pastor batista. And we had gone to seminary together. E nós tínhamos feito estudos juntos. And even though he was 10 years older than me, we graduated together. E mesmo ele sendo 10 anos mais velho do que eu, a gente se formou juntos no, nos estudos religiosos. And several years earlier, I used to get him excited about reading the early fathers, the old and the new. E alguns anos atrás, eu tinha ele tinha ficado é, motivado com a minha conversa a respeito dos padres da igreja antiga, do Novo Testamento. So there we were at the dinner table. Então nós estávamos lá na mesa de jantar. Bill and I were looking at each other. E eu e o Bill olhando um para o outro. Looking for an opportunity to enter into a good debate. Esperando uma oportunidade para entrar numa boa discussão. And suddenly he got up and picked up the two garbage bags. Então de repente ele eh, levantou-se e pegou os sacos de lixo. And he said, "I'm going to take these out to the garage." E disse, "Eu vou levar o lixo lá embaixo." But I could use some help. Mas eu poderia que alguém podia me ajudar. 
And I'm thinking, Bill, you got both bags in both hands. <risos> e eu pensei, Bill, você tem dois sacos e duas mãos. But dois sacos I, de lixo e duas mãos. But then I saw him smile. Mas eu vi o sorrisozinho dele. So I took the other bag. Então eu peguei um dos sacos. And we went to the garage. E fomos até a garagem. And then we went downstairs to the basement. E descemos mais ainda até o, o, o porão where da casa. Had, where he had his own private office. Onde ele tinha lá o escritório dele. He closed the door and looked right at me. E ele fechou a porta do escritório e olhou para mim. And he said, "So now that you're a Catholic, do you worship Mary?" E ele perguntou logo de cara. Agora que você é católico, você adora Maria? I said, "Of course not. I worship God, but eu, I honor Mary." Eu disse, claro que não. Eu adoro a Deus, mas eu venero Maria. And he said, "What's the difference?" E ele disse, Qual a diferença? And I said, "Well, Bill, it's simply this." Eu disse, Bill, é simplesmente assim. Jesus honored his father and mother better than anybody else. Jesus honra sua mãe e seu pai mais do que qualquer outra pessoa. And we simply imitate Jesus. E nós simplesmente imitamos a ele. We honor her just as he did. Nós honramos a ela do jeito que ele honra. We don't want to love her any more than he does. Nós não queremos amá-la mais do que ele ama. But we also don't want to love her any less. Mas não queremos amá-la menos do que ele ama. The imitation of Christ is the basis for our honoring Mary. A imitação de Cristo é a base para a gente honrar Maria. He looked at me and he said, "That's clever." Ele disse, "Ah, isso, essa foi boa, foi esperto." I said, "It's also true." Ele disse, "Não só esperto, é verdade." And then he opened up the Bible. Então ele abriu a Bíblia. And we dove into the Old and the New. E nós mergulhamos no Antigo e no Novo Testamento. And for the next hour, I showed him how Mary was found in the Old by the Fathers. E no, durante uma hora eu fui mostrando para ele onde se encontra Maria no Antigo Testamento. As the New Eve and the New Adam. Como a Nova Eva e o Novo Adão. As the Ark of the New Covenant with Jesus as the New Moses. Como a Arca da Nova Aliança, como Jesus, como o Novo Moisés. As the Queen Mother of the Son of David, the New Solomon in the heavenly Jerusalem. Como a Rainha Mãe do Novo Testamento, da Arca da Nova Aliança, como a Rainha de Salomão. And he kept saying, "That's clever." E ele continuou dizendo, "Ah, esperto." And then I got excited. Então eu fiquei mais ainda animado. And I got too loud. E eu comecei a falar mais alto. When we got to the book of Revelation. Quando chegamos no livro de, da, da, do Apocalipse. I, I showed that the woman was the new Eve. Eu mostrei para ele que a mulher era a nova Eva. That she was the ark of the new covenant. Que ela era a arca da nova aliança. That she was the queen mother of the son of David. Que ela era a mãe rainha do filho Davi. And he said, "Quiet, Scott. They're going to hear us upstairs." E ele falou, "Fala mais baixo, Scott. Eles vão ouvir a gente lá em cima." And it was too late. Mas era tarde demais. I heard my wife and my sister. Eu escutei minha mulher, minha esposa e minha irmã. They said they're downstairs arguing. Elas disseram, eles estão discutindo lá embaixo. They came down and broke it up. Todo mundo entrou lá, foi lá embaixo e abriram a porta. And Bill and I were just getting started. <risos> e nós estávamos só começando, eu e o Bill. And so we went back to talking about babies and diapers and nursing. E aí começamos a falar de bebê, de fralda, de cuidar de criança. <risos> And then we went to sleep, and the next morning I got up, and in the middle of breakfast, então fomos dormir, na manhã seguinte, no, durante o café da manhã, I look at the calendar. Eu olhei no calendário que estava na cozinha. And it's my first year as a new Catholic. Era o primeiro ano como católico. Eu era, era o meu primeiro ano como católico. And I noticed the date was August 15th. E eu percebi que era dia 15 de agosto. And I remembered this is a holy day of obligation. Eu me lembrei que era dia santo de guarda. This is the feast of the Assumption. Que é a festa da Assunção. I have to go to mass. Eu, pe... eu lembrei, eu tenho que ir à missa. So I asked my sister, is there a Catholic church nearby? E eu perguntei para minha irmã, tem alguma igreja católica aqui por perto? She said five or six kilometers. E ela disse, ah, dá uns cinco, seis quilômetros de distância. Can you give me directions? E eu te perguntei, você pode me instruir como é que chega lá? And she tried, but it was too confusing. Ela tentou, mas era muito difícil o caminho. So Bill walked into the kitchen and said he's going to get lost. E então o Bill chegou na cozinha e disse ele vai se perder. Unless somebody drives him, and I suppose I can. E a menos que alguém vá com ele, eu acho que eu posso ir. And I would never have asked him to. Eu nunca pediria a ele que fosse comigo. And so he drove me to a parish. Então ele me levou de, de carro até a paróquia. The name of the parish was Our Lady of Victory. E o nome da paróquia é Nossa Senhora da Vitória. 
And he said I could wait out here in the parking lot. E eu pensei, ele vai querer esperar aqui fora no, no estacionamento. I said Bill it's, it's warm and besides it might last a half hour or an hour I don't know. E eu disse, bom, ela vai demorar mais de meia hora você quer esperar aqui? He said I might as well come in. Ele pensou, ah, eu acho que eu posso entrar também. And I would never have asked. E eu nunca ia pedir para ele entrar. And as we sat there getting ready, e aí quando a gente sentou, estava se preparando para a missa. After the penitential rite, the lector got up to read the Bible. Então começou a missa depois do ato penitencial, as leituras. The first passage was taken from the Old Testament book of 2 Samuel 6. Então a primeira leitura era 2 Samuel 6. Where we read all about the Ark of the Old Covenant. Onde se lê a respeito da Arca da Antiga Aliança. The second reading was taken from Psalm 132. Depois veio o Salmo 132. The only Psalm that is devoted to the Ark of the Covenant. O único Salmo que é que faz menção à Arca da Aliança. The third reading was from the Book of Revelation, chapters 11 and 12. E a terceira leitura era do livro de, de, de Apocalipse. Where John sees the Ark of the New Covenant. Onde João vê a Arca da Nova Aliança. The woman clothed with the sun. A mulher revestida de sol. And the queen mother of the son of David in the heavenly Jerusalem. E a mãe rainha do filho de Davi no Jerusalém celeste. And when we stood for the gospel. E quando nos levantamos para o evangelho. We read the annunciation narrative in Luke. É o evangelho da anunciação em Lucas. Where Luke deliberately describes Mary, onde Lucas deliberadamente descreve Maria, with words and images drawn from the Old Testament narratives com pala- about the Ark of the Covenant. Com palavras e imagens que ele tirou do Antigo Testamento sobre a Arca da Aliança. I had gone through every single one of these passages with Bill the night before. E na noite anterior a gente tinha passado por cada uma dessas passagens na nossa discussão. But as a new Catholic, I had never before attended the Feast of the Assumption. Mas como um católico recém chegado, eu nunca tinha ido na missa da festa da Assunção. I was standing there, hearing the gospel, feeling totally stunned. E eu estava ali de pé, escutando o evangelho, ficando totalmente boca aberto. When I sat down, Bill poked me. Quando eu sentei, o Bill me deu uma cutucada. He said, "Did you choose those readings from the Bible?" Ele falou, "Você veio aqui antes escolher essas leituras com eles?" I was tempted to say. Eu fui tentado a dizer. The Pope allows a new convert the choice of Bible passages. Quase que eu disse para ele é que o Papa normalmente ele permite que novos católicos escolham a missa, as leituras da missa quando eles vão com o irmão na missa. But that's untrue, and so I said, Mas I had no idea. Mas isso não era verdade. Então eu disse eu não tinha ideia de que eram essas leituras. He said, Come on now, you must have. Ele disse, não, você está tá com conversa para cima de mim. I said, I've never been to the feast of the Assumption before. Eu disse, eu nunca vim na missa da festa da Assunção. But I sat there so amazed, feeling like I had just won. Mas eu fiquei tão entusiasmado de ter recebido essa graça. <laughs> the lectionary lottery. É como se fosse tivesse vencido na loteria nacional, yeah. na Mega Sena. I couldn't believe that Mother Church had arranged for all of these readings. Eu não podia imaginar que a mãe igreja tinha arranjado tudo isso. That's why I say you don't need to study for a PhD por isso like que eu I digo, did. Por isso que eu digo para você que você não precisa estudar até chegar a ser um PhD em escritura como eu. You don't need to spend hundreds of hours in the early church fathers. Você não precisa gastar centenas de horas estudando os padres da igreja. Although it's a good thing. <laughs> Apesar de que isso é uma coisa muito boa, se você quiser. But all you've got to do as Catholics is go to mass. Mas tudo que você precisa fazer sendo católico é ir à missa. And stay half awake. E ficar meio acordado, né? And listen to God's word. E escutar a palavra de Deus. The old and the new. A nova e a, e a antiga. God the Father is empowering his family. Deus Pai está dando poder à sua família. The mother of God wants to feed us the bread of life. A mãe de Deus quer nos dar e nos alimentar com a palavra da vida. In the scripture and in the Eucharist. Na escritura e na Eucaristia. This is who we are as Catholic Christians. É isso que somos como católicos. This is why we are the family of God. É por isso que somos família de Deus. And this is why we will never stop celebrating the mother of God. Por isso que nós nunca vamos parar de celebrar a mãe de Deus. Thank you brothers and sisters. Muito obrigado, irmãos e irmãs. Isso pode aplaudir de pé. 
Escuta este refrão. Mãe rainha, roga por nós, junto a Jesus, te oferecemos, nosso sofrer, alegria ao viver, nesta aliança. Deus, escute mais uma vez, rezando, Mãe Rainha, roga por nós, roga por nós, junto a Jesus, te oferecemos, nosso sofrer, alegria ao viver, aliança de amor somos Deus somos Deus e pode aplaudir a mãe de Deus e nossa mais uma vez somos Deus Maria